Chiều cùng ngày, đồng chí Lê Hồng Quang, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy An Giang cùng đoàn công tác đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Đồng chí Lê Hồng Quang, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy An Giang cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Bài ở phường Vĩnh Quân, gia đình thương binh Trần Phừng ở phường Châu Phú B, gia đình thương binh Lý Giang Đằng ở phường Núi Sam gia đình thương binh Trần Thanh Tùng và Nguyễn Hồng Dân ở xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc. Trong không khí thân tình ấm áp, Bí thư tỉnh ủy Lê Hồng Quang và các thành viên trong đoàn công tác đơn cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình. Bí thư tỉnh ủy Lê Hồng Quang khẳng định, đảng, nhà nước luôn tri ân sâu sắc những hy sinh đóng góp to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, các gia đình chính sách, các thế hệ cha anh đi trước. Những cán bộ lão thành cách mạng đã anh dụng chiến đấu, cống hiến, hy sinh, không tiếc xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, xây dựng quê hương đất nước, phát triển như hôm nay. Đặc biệt quan tâm và đã ban hành nhiều chính sách chăm lo gia đình chính sách, người có công. Đồng chí Lê Hồng Quang, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh. Tỉnh cũng tổ chức cái một chuỗi sự kiện của tháng 11 năm 2024 trong đó có sự kiện 200 năm kinh đạo vĩnh tế rồi kỷ niệm 198 năm ngày mất của bà Châu Thị Tế bà Châu Thị Tế là phu nhân của danh thần Hồ Hồ và cái người mà giúp cho cụ trong cái việc đạo cũng kinh này diễn ra sự kiện diễn ra ngày 14 tới đây và cũng nhân sự kiện này thì lãnh đạo tỉnh thành phố Châu Đốc đi thăm các cái gia đình tiêu biểu, chính sách, trong đó có thăm anh bảy chị bảy. Và nhân cái chuyến đi này thì thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, cũng thay mặt cho Châu Đốc và đoàn công tác chúc anh bảy chị bảy luôn mạnh khỏe, rồi tiếp tục góp phần cho cái việc xây dựng cái nông thôn mới đây. À. khang trang sạch đẹp à, rồi xây dựng cái thành phố Châu Đốc xây dựng quê hương Giang. Bí thư tỉnh ủy Lê Hồng Quang chúc các đồng chí và gia đình sống vui, sống khỏe, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn Bí thư tỉnh ủy Lê Hồng Quang yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, chăm lo tốt, góp phần nâng cao đời sống của các gia đình chính sách, người có công.